இன்று காலை பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவர்களுக்கான தூய தமிழில் பேசும் போட்டி நடைபெற்றது அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் இப்போது பரிசு வழங்கி சிறப்பு செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தூய தமிழில் பேசும் போட்டியில் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆதி திராவிட மேல்நிலைப் பள்ளி நல்லமாள்புரம் மாணவர் பா ராஜதுரை முதல் பரிசு பெற்றிருக்கிறார் ஒரு கிராம பகுதியிலிருந்து தூய தமிழில் பேசும் போட்டியில் மாவட்ட அளவிலே முதலிடம் பெற்ற ஒரு மாணவர் அதுவும் அரசு ஆதி திராவிட மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவருக்கு நல்ல கைதட்டி உற்சாகப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்முடைய எழுத்தாளர் தமிழ் செல்வன் அந்த பரிசு வழங்கி பாராட்டுவார் இரண்டாவது பரிசு தூய சபேரியார் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர் சே ரா கார்த்திக் கார்த்திக் அவர்களுக்கு ஜாகிர் ராஜா எழுத்தாளர் ஜாகிர் ராஜா அவர்கள் பரிசு வழங்கி பெருமை சேர்ப்பார்கள் தூய தமிழில் பேசும் போட்டியில் முதல் பரிசு தூய யோவான் பல்லூரி கல்லூரி பா ஜோ மினிசா அவர்களுக்கு யுகபாரதி கவிஞர் யுகபாரதி அவர்கள் இந்த பரிசு வழங்கி பெருமை சேர்க்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நிறைவாக தூய தமிழில் பேசும் போட்டியில் புனித இன்னாசியார் கல்வியல் கல்லூரி மாணவி போ அருணா செண்பக ராஜு பரிசு வழங்கிய சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கு நன்றி தமிழகத்திலே தனக்கென தனியிடம் பதித்திருக்கிற முத்திரை எழுத்தாளர் பல்வேறு தளங்களிலே பயணித்தாலும் எழுத்து துறையில் தனக்கென தனியிடம் பதித்திருக்கிற முத்து செல்வம் அவர்தான் தமிழ் செல்வன் அரசு துறையிலே பணிபுரிந்திருந்து பணி நிறைவு பெற்றிருந்தாலும் பல்வேறு மனோபாவங்களை மனிதர்களை படைத்து பார் உலகிற்கு தந்த சிறந்த படைப்பாளி அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரிய எழுத்தாளர் ச தமிழ் செல்வன் அவர்கள் இப்போது சிறப்பு பேரூரை ஆற்ற வருகை தருமாறு உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் புருணை புத்தக திருவிழாவிலே உங்களோடு சில நிமிடங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு கிடைத்த வாய்ப்புக்காக என்று மனமார்ந்த நன்றியை புதற்கன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதிலும் இன்று என்னோடு இந்த மேடையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு தம்பி ஜாகிர் ராஜா யுகபாரதி தம்பின்னு சொல்லலாம் தோழர்னு சொல்லலாம் தம்பி தோழர் யுகபாரதி கவிஞர் பேரா அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு வந்து எனக்கு தலைப்பு வந்து தெய்வமே சாட்சி எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது அது ஊரறிந்த விஷயம் ஏனென்றால் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவின் பரப்புக்குள் வைத்து எல்லாவற்றையும் பேச வேண்டும் ஏன் தெய்வத்தை மட்டும் இவ்விடம் விட வேண்டும் தெய்வத்தையும் பகுத்தறிவின் பரப்பில் வைத்து பேசுவோமே என்று ஆரம்பித்த பயணம்தான் இந்த ஒரு புத்தகமாக வந்திருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய நெல்லை மாவட்டம் என்பது நாட்டுப்புற தெய்வங்களின் பிறப்பிடம் ஏராளமான நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் நம்முடைய நெல்லை மாவட்டம் முழுவதிலும் ஒன்றுபட்ட நெல்லை மாவட்டத்தில் இருந்து நெல்லை தூத்துக்குடி தென்காசி மூன்று மாவட்டங்களும் இணைந்த நெல்லை மாவட்டத்தில் ஏராளமான நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் உண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பற்றிய திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் கெசட்டியர் என்ற ஒரு புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அன்றைய மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த ஹெச்ஆர் பேட் ஐசிஎஸ் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கெசட்டியர் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதுவார்கள் அதில் இந்த மாவட்டத்தை பற்றிய எல்லா தகவல்களும் அதில் இருக்கும் அதை அடுத்து வரக்கூடிய கலெக்டரிடம் கொடுப்பார்கள் இந்த மாவட்டத்தை பற்றி இதை புரிஞ்சுக்க படித்து புரிஞ்சுக்கோன்னு புரிஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க அதற்காக எழுதுவது அது ஆங்கிலேயர்கள் அங்கே வெள்ளக்கார நாட்டிலையும் அதை இங்கிருந்து அனுப்பி வைப்பாங்க அவங்க அங்கிருந்தே நம்ம ஊரை பற்றி பூரா தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்படி ஒரு புத்தகம்தான் இந்த திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் கெசட்டியர் இந்தியாவில் வெளியிடப்பட்ட இந்த மாதிரியான டிஸ்ட்ரிக்ட் கெசட்டியர்ஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கெசட்டியர்ஸ் வந்து திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் கெசட்டியர் கெசட்டியர் தான் அது ஹெச்ஆர் பேட் அவர்கள் எழுதியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது அந்த புத்தகத்திலே ஹெச்ஆர் பேட் ஒரு வரி எழுதுகிறார் என்னவென்றால் அந்த புத்தகத்தில் முதல்ல வந்து பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி என்ற ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பீ பீப்புள் என்ற ஒரு சாப்டர் இருக்கும் மக்கள் என்ற ஒரு சாப்டர் இருக்கும் இந்த மக்கள்ங்கிற சாப்டரில் 
கிறிஸ்டியன்ஸ் முகமடியன்ஸ் ஹிந்துஸ் அப்படின்னு அவர் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பிரிவு மக்களை பற்றியும் எழுதியிருப்பார் அதில் ஹிந்துஸ் இதில் எழுதும்போது இந்த மாவட்டத்து மக்கள் மக்களில் ஹிந்துஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாவட்டத்து மக்களில் பெரும்பாலானவர்கள் சிவனுக்கோ விஷ்ணுவுக்கோ பயப்படுவதை விட பாபநாசத்தில் குடியிருக்கக்கூடிய சொருமித்தையன் கோயிலில் குடியிருக்கக்கூடிய தெய்வங்களுக்குத்தான் ரொம்பவும் பயப்படுவார்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் அவர் எழுதுகிறார் அதாவது சிவன் விஷ்ணுவை விட பெருந்தெய்வங்களை விட இந்த மாவட்டத்து மக்கள் பயபக்தியோடு பயந்தும் இருப்பது சொருமித்தையனுக்கும் சங்கிலி கருப்பனுக்கும் அங்கே குடியிருக்கக்கூடிய முத்துப்பட்டனுக்கும் தான் என்று அவர் எழுதுகிறார் அப்படியானால் இது என்ன என்று ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்கு நம்ம மாவட்டத்தில் இசுக்கி அம்மன்கிற பேர் இல்லாத ஊரே இருக்காது மாடத்தி மாடசாமி அந்த பேர் இல்லாத ஊரே இருக்காது பேச்சி அம்மன் விதவிதமான பேச்சி அம்மன்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இந்த சாமிகளை பற்றி எல்லாம் நம்முடைய பேராசிரியர்னா வானமாமலை அவர்கள் முதன் முதலாக ஆய்வு செய்து இப்புத்தகங்களை வெளியிட்டார் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் சிஎப்ப மீனாட் சுந்தரனார் அவர்கள் துணை துணைவேந்தராக இருந்தபோது தான் நான் வானமாமலை அவர்களுடைய முத்துப்பட்டன் கதை வீரபா கட்டபொம்மு கதை பாடல் இதெல்லாம் அச்சு அச்சில் வெளிவந்தது இதெல்லாம் இப்படி இப்படிப்பட்ட சில தனிநபர்கள் வரலாற்று காட்டக்கூடிய பங்கு மகத்தானது அப்படி பேராசிரியர் நான் வானமாமலை அவர்கள் முத்துப்பட்டன் கதையை பதிப்பித்த போது அதற்கு ஒரு அற்புதமான முன்னுரை எழுதியிருப்பார் ஒரு முப்பது பக்கத்தில் ஒரு முன்னுரை முத்துப்பட்டன் கதைக்கு முத்துப்பட்டன் யார் அவர் வந்து நம்பூதிரி நம்பூதிரி பிராமணர் மலையாள நம்பூதிரி பிராமணர் அவர் அங்கிட்டு கூடி காட்டு வழியே நடந்த ஊ அவர் சொந்த வீட்டில் நடந்த பிரச்சனையினால் நடந்து வராரு வரும்போது மலையை தாண்டி வரும்பொழுது அங்கே வாழைப்பகடைக்கு ரெண்டு மக்கள் பெண் மக்கள் பொம்மக்கா திம்மகான் வாழைப்பகடை பகடை என்ன தெரியும் உங்களுக்கு அருந்ததியர் சமூகம் சக்கிலியர் சமூகத்தை சேர்ந்த அவருடைய மகள் ரெண்டு பேர் பொம்மக்கா திம்மக்கா அவர் ரெண்டு பேரையும் காட்டில் பார்க்குறாரு மல மலங்காட்டில் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணிடுறாரு இவரும் நம்பூதிரி பிராமணர் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் பகடை விட்டு பிள்ளைங்க அப்போ இவர் போய் வாழைப்பகடையை பார்த்து மாமா உங்கள் பிள்ளைகள் நான் லவ் பண்ணுறேன் எனக்கு கட்டி இருக்கேன்னு சொல்கிறார் வாழைப்பகடை கண்டிஷன் போடுறார் நீரோ பிராமணர் பூணூல் போட்டு குடிமை வச்சுருக்கிற பானம் பிராமணர் நாங்களும் சக்கிலியர் இது செட் ஆகாதுன்னு சொல்றாரு அவர் நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க மாமா அப்படிங்கிறார் இந்த மதுரை வீரன் படத்தில் பொம்மி வந்து மதுரை வீரன் எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கு போய் என்எஸ் கிருஷ்ணன் தான் தகப்பனும் தாய்மே என்எஸ் கிருஷ்ணன் மதுரம் தான் இருப்பாங்க மதுரத்தை பார்த்து அத்தையே சொன்ன நீ செத்தே பாரு என்எஸ் கே அப்பேற்பட்ட ஒரு கால் அது அப்போ போய் இவர் போய் மாமான்னு சொல்கிறாரு வாழைப்பகடையை அப்போ அவர் கண்டிஷன் போகிறாரு நீ பகட மாதிரி நீ வாழ்ந்து காமி அப்புறம் அவனை கல்யாணம் பண்ணி மக்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அதாவது டீ கேஸ்டிஃபை பண்ணி காட்டுகிறார் உன் கேஸ்ட்லேருந்து மாறி கீழே இறங்கி நீ சாதி இறக்கம் செய்து வாழ்ந்து காட்டு என் மகளை என் மக்களை அவனை கட்டி வைக்கிறேன்னு சொல்கிறார் அப்போ என்ன செய்யணும் முதல்ல குடுமையை வெட்டணும் பூணுல அறுக்கணும் உன்னை இவர் போய் தாமரை வரணும் பொருளை தானே ஆற்றுக்குள்ளே போய் நின்று அறுத்து போடுறாரு அது மாதிரி குடுமையை வெட்டி போடுறாரு இது மட்டும் போதாவது மாடு மேய்க்கிறேங்கிறார் சரின்னு சொல்லி ஐயர் போய் மாடு மேய்க்கிறார் மாடு மேய்ச்சா பார்த்தாவது செருப்பு தைக்கிறேங்கிறார் சரி ஒரு செருப்பு தைக்கிறார் இவ்வளவு செஞ்ச பிறகு தான் ஓகே நீ பாஸ்ன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறார் சரி நீ என்னோட நீ என்னோட நீங்களா ஒரு முடிவு நீங்களா கல்யாணம் பண்ணிடலான்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற ஆதிக்க சாதி என்ன செய்யுது இவர் மாடு மேய்க்க போகிறாருல்ல பட்டவராயர் ஐயர் மாடு மேய்க்க போகிறாரு மாடு மேய்க்க போன இடத்துல அவர் கழுத்தில் குத்திடுறாங்க குத்தி செத்து போயிடுறார் ஒரு ஆணவ கொலை நடக்குது அப்போ ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்லி நான் வானவாமலே அது அந்த காலத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறார் அவர் இது எந்த வருஷம் நடந்திருக்க கூடும் என்று முன்னுரை எழுதுறார் அவர் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிங்கம்பட்டி ஜமீனில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இது இன்றைக்கும் வந்து அந்த சாமி சிலையாக இருக்குது சொரிமுத்தையன் கோயிலுக்குள்ளே அது அது வந்து ஒரு பெரிய வளாகம் இப்போல்லாம் வளாகமாக கட்டுறாங்க இல்லை பஸ் ஸ்டாண்டெல்லாம் அது மாதிரி ஒருங்கிணைந்த வளாகம் அது அங்கே ஏகப்பட்ட சாமிகள் இருக்குது ஒரு ஒரு ஒம்பது பத்து சாமி இருக்குது அதுக்குள்ளே அதில் வந்து முத்துப்பட்டன் சிலை சிலையை பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் குத்து வாங்கினா எப்படி இருக்கும் அப்படி அப்படி சாய மாணி சரிஞ்ச மாணியத்தில் சிலை இருக்கும் அந்த முத்துப்பட்டனுக்கு நேத்தி கடன் போட்டு நம்ம மக்கள் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறாங்கன்னா பெரிய பெரிய செருப்பு செஞ்சு கொண்டு போய் போடுறாங்க ஏன்னா முத்துப்பட்டர் வந்து ஐயர் அவர் மாடு மேய்க்க போகிறாரு காதலிக்காக மாடு மேய்க்க போகிறாரு காலில் முள்ளுகள் தைச்சிட முடியல சாமிக்கு அந்த செருப்பை தைச்சி தைச்சி போடுவாங்க செருப்பை காலில் போட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி திருவண்ணாமலையிலையும் இப்போ சிறுநிபுத்தூர் திருவண்ணாமலையில் 
அந்த மலை மேலே இருக்கிற கோச்சிட்டு போயிருக்கிற பெருமாளுக்கும் செருப்பு தான் எஞ்சி போடுறாங்க படையல் நாங்கள் நம்மளாம் போய் செருப்பு எடுத்து தலையில் அடிச்சுட்டு வருவோம் அது சரி தான் செருப்பு செலுத்து தலையை அடிக்க தான் செய்யணும் சாமி நம்மளை போன பிறகு என்ன கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்குது முத்துப்பட்டம் சாமி அங்கே இருக்காரு இந்த இந்த கதையை அப்படியே ஒருத்த சினிமாவை எடுத்துட்டான் இந்த படம் பேர் மறந்து வச்சு எனக்கு ஜெயம் ரவி நடிச்சது ஜெயம் ரவி பிரபு வந்து அந்த பிரபுட தங்கச்சியாக தான் அந்த இந்த பிள்ளை வரும் திருச்சியாவாக வரும் ஆ சம்திங் சம்திங் அது படம் பேரை கொஞ்சம் மாற்றினாங்க அதை ஆமாம் அது நல்ல படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த படம் ஆனால் முத்துப்பட்டங்க தான் அது ரூட்டு இங்கேருந்து தான் போயிருக்காது அப்போ வந்து இந்த சாமிகள் எல்லாம் எப்படி உருவானார்கள் கேள்வி வருதா முத்துப்பட்டன் எப்படி உருவானார் சாதி மீறி காதலித்ததால் கொலை செய்கிறாங்க மதுரை வீரன் எப்படி உருவானார் சாதி மீறி காதலித்ததால் அங்கே கொலை செய்கிறாங்க ஆகவே இந்த கொலை கொலைகளின் மூலமாக உருவான சாமிகள் நம்முடைய நாட்டுப்புற தெய்வங்களில் பெரும்பகுதி இருக்கு இருக்கு நம்முடைய ஆறு ராமநாதன் அவர்கள் நாட்டுப்புற தெய்வங்களின் தோற்ற கதைகள்னு சொல்லி ஒரு ஆயிரம் பக்கத்துக்கு ஒரு புத்தகம் தொகுத்து போட்டிருக்காரு மணிவாசகர் பதிப்பகம் வெளியிட்டு இருக்கு அதில் அவர் தொகுத்திருக்கிற எழுநூத்தி அறுபது கதைகளில் எழுபத்தொம்பது சதவீதம் கொல்லப்பட்ட அல்லது தற்கொலை செய்து கொண்ட சாமிகள் தான் அதில் இருக்கு அதில் தற்கொலையோ கொலையோ ஏன் நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் ரெண்டு காரணங்கள் முக்கியமான காரணங்களாக இருக்கு ஒன்று சாதி மீறி காதலித்ததால் கொலை செஞ்சுருப்பாங்க அல்லது பொம்பளை பிள்ளை வீட்டில் இருக்கிற பெரிய ஆம்பளையர்கள் சொல்கிறத கேட்காமல் மீறியதால் அந்த ஆணாதிக்கத்தின் காரணமாக கொலை செஞ்சுருக்காங்க சாதி அல்லது ஆணாதிக்கம் இந்த இரண்டு தான் ஏராளமான தெய்வங்களை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய காரணங்களாக இருக்கின்றன என்பதை பார்க்க முடிந்தது ஆகவே நாங்கள் இந்த இதய மாவட்டத்தில் அறிவொளி இயக்கம் என்ற ஒன்றை மத்திய மாநில அரசுகளும் தன்னார்வ தொண்டர்களும் இணைந்து நடத்தினோம் அதில் நானும் வந்து அதில் பங்கேற்றேன் இந்த மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக இந்த மாவட்ட ஆட்சி அலுவலகத்திலேயே கிடந்து இந்த மாவட்டம் முழுக்க ஊர் ஊராக அலைந்து எண்ணறிவும் எழுத்தறிவும் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இன்று நுழைந்து ஐந்தாண்டுகள் பணியாற்றி வெளியேறிய போது நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு தான் திருப்பின மொழிய கற்றுக் கொடுத்தது ரொம்ப குறைவு இதை நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சிட்டு கற்றுக் கொடுக்க போனோம்னா நிறைய பாட்டெல்லாம் இருக்குல்ல முகத்து ரெண்டு கண் உடையவர்னு வள்ளுவர் சொல்லிட்டாரு கல்லாதவர் முகத்தில் இருப்பது இது கண்ணு கிடையாது புண்ணுன்னு எவ்வளோ ஒரு டேமேஜிங்கான ஒரு ஒரு வார்த்தையை வள்ளுவர் எழுதிட்டாருன்ட்டு ரொம்ப வருத்தம் எனக்கு அப்பெல்லாம் அந்த 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 மனநிலையோடு தான் மக்கள்கிட்ட வேலை செய்ய போனோம் மக்கள் தான் உட்கார வச்சு எங்களை திரு திருக்கு வச்சு நல்லா சாத்தன்னு சாத்தி நீ என்னடா எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிற நான் முத முதல்ல ஒரு ஊருக்கு போனேன் நான் அந்த புத்தகமாக எழுதியிருக்கேன் இருளும் ஒளியும் என்று ஒரு புத்தகமாக எழுதிட்டேன் அதை முத முதல்ல வந்து இந்த ஆலங்குளம் பக்கத்தில் குறிஞ்சாங்குளம்னு ஒரு ஊருக்கு சின்ன கிராமம் ரோடே கிடையாது அந்த ஊருக்கு இப்போ ரோடு போட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரோடு கிடையாது அங்கே போ அந்த ஊரில் அந்த ஊரில் போய் முதல்ல மக்களை சந்திக்கிறோம் நைட்டில் ஒரு புது மக்கள் முத்திரை ஒரு கூட்டம் போடுறோம் அந்த ஊர் மக்கள் சரியாக படிக்க வரலை அறிவொளி இயக்கத்தில் படிக்க வாங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக போகிறோம் அந்த ஊருக்கு போனதே பெரிய கதை எனக்கு அந்த ஊரில் வாக்கிய வரப்பு வழியே ஸ்கூ இதில் போகணும் டிவிசி எக்ஸலில் போகணும் அது ஒரு பொம்பளை பிள்ளை என்னை ஓட்டிட்டு என்னை பின்னாடி உட்கார வச்சு ஓட்டிகிட்டு போகுது நான் எனக்கு அது முதல்ல தன்மான இடம் கொடுக்குற ஒரு ஆம்பளை இல்லை என்ன தான் முற்போக்கு பேசினாலும் பொம்பளை பிள்ளை பின்னாடி போகிறதா தான் பாப்பா நீ இனி உட்கார பாப்பா நான் ஓட்டுறேன் சொல்லி நான் வந்து ஓட்டினேன் போட்டால் அந்த வரப்பில் வண்டி ஓட்டுன்னு இருக்குது வரப்பில் வரப்பில் நடக்கிறதே பெரிய சங்கடம் இல்லையே சவாலே சமையல் ஜெயிலில் நடந்தது மாதிரி நம்ம வந்து வண்டி பை பைக்கை ஓட்டுன்னு இருக்குது கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டோடனே லம்பிடுச்சு உடனே அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு சார் இதை நான் முதலே சொன்னல சொல்லி இறங்க இறங்கிட்டேன் அது தொண்டு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குற பிள்ளை அருகிலே போயிருக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் பின்னாடி வந்து ரொம்ப கூச்சப்பட்டு அப்படி உட்காந்து அது சல்லுன்னு போகுது அது பாட்டுக்கு அங்கே போய் இறக்கி விட்டுச்சு அங்கே மக்களை பார்த்து நான் பேசினேன் படிக்கிறதுக்கு ஏன் உங்களுக்கு கசக்குதா அப்படின்னு கேட்டேன் படிக்க வேண்டியதானே உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் சிலேட்டு கொடுக்குறோம் புஸ்தம் கொடுக்குறோம் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருந்து சிலேட்டு வருது புஸ்தம் வருது எல்லாம் கொடுக்குறோம் படிக்கிறதுக்கு ஏன் கசக்குதான் கேட்டேன் அப்போ அந்த அங்கே கொடுத்துருந்து ஒரு கிளவி எந்திரிச்சு கேட்டா நீ இத்தனை வருஷம் எங்கே போயிருந்த அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த கேள்வி கேட்க வந்து இத்தனை வருஷமாக நீ எங்கே போயிருந்த அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு வந்து இந்த சிவபெருமான் முதுகலை அடி அடி விழுந்தோன்னே அப்படி எல்லாரும் முதுகுகளையும் இந்த தண்டு விழுந்துச்சு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி இந்திய நாட்டின் படித்த வர்க்கம் அத்தனை பேர் புதுகளையும் அந்த கேள்வி ஒரு சாட்டையாக விழுந்த மாதிரி நான் நினச்சேன் எங்கடா போனீங்க எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் நீ படிச்சுட்டே உன் பிள்ளை குட்டி படி
புனித சபரியார் கல்லூரியில் தன்னாட்சி கல்லூரியில் தான் நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வு மையம் இருக்கு நம்முடைய பேராசிரியர் லூர்து லூர்து அவர்களும் அருத்தந்தை ஜெயபதி அவர்களும் இணைந்து உருவாக்குனாங்க ஒரு காலத்தில் நான் அங்கே இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்தேன் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அங்கே என் வேலை பூரா ஒரு ஒரு முடிச்சு ஓடி போய் அந்த நாட்டார் வழக்காட்டில் ஆய்வு மையத்துக்கு போயிடுவேன் அங்கே படித்தவங்களாம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க என்னுடைய நண்பர்கள் அங்கே வந்து மிகப்பெரிய களஞ்சி அங்கே கிடக்குது அதில் தான் வந்து அவங்க ஒரு பேர் வச்சாங்க சனங்களின் சாமிகள் அப்படின்னு ஒரு பத்து நாள் கருத்தரங்கு நடத்துனாங்க இந்த இந்த சாமிகள்லாம் யார் இந்த கொல்லப்பட்ட தற்கொலை செய்து கொண்ட சாமிகள்லாம் யாருன்னா இவர்கள் தான் சனங்களின் சாமிகள் இவங்களாம் மக்கள் தெய்வங்கள் அப்போ தான் கோபுரம் கட்டி இருக்கிற சாமிகள்லாம் அதனால் மன்னர்களுடைய சாமிகள் மன்னர்களுடைய மன்னர்கள் உருவாக்கிய சாமிகள் மன்னர்களுக்காக இருக்க இருக்கக்கூடிய சாமிகள் இப்படி நூற்றுக்கணக்கான சாமிகள் இருக்குது இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா குறிஞ்சியிலையும் முல்லையிலையும் இருக்குது குறிஞ்சி என்பது மலை மலை சார்ந்த இடம் முல்லை என்பது காடு காடு சார்ந்த இடம் அங்கே வேட்டை தொழில் இங்கே மேய்ச்சல் தொழில் அவர் மனித குல வரலாற்றையே நம்ம வந்து குறிஞ்சி என்பது ஆதி ஆதி புராதான பொது உடம்பு சமூகமாகவும் முல்லை என்பது மேய்ச்சல் சமூகம் வாழ்ந்த காலமாகவும் இருக்குது அப்போ அங்கே தான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாரும் மருதத்துக்கு வந்து உழுதா தான் பண்டு விளைந்தறியா கலர் நிலங்களை கலனிகளாக்கி உபரியை உற்பத்தி செய்து ஒரு ஒரு சின்ன குறுநில பண்ணனை பேரரசனாக மாற்ற முடியும் ஆகவே அப்போ நிறைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தேவை அவர்கள் எங்கே இருக்காங்க மலையில் இருக்காங்க குறிஞ்சிலையும் முன்னிலையும் இனக்குழுக்கள் இருக்கின்றன புறநானூற்றுக்கு முன்னுரை எழுதிய தமிழ் தாத்தா ஊவேச அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான இனக்குழுக்களின் பெயர்களை பட்டியலிடுகிறார் அது பூராமே குறிஞ்சிலையும் முன்னில் இருக்காங்க அவங்களை பூரா அடித்து பத்து இங்கே கொண்டு வந்தால் தான் மருதத்தில் மிகப்பெரிய ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் சர்ப்ளஸ் வேல்யூ அப்போ தான் உருவாகும் அப்போ அந்த அவங்கள பூரா மிகரேட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதை எங்கே போய் கூப்பிட போகிறாங்க மருதத்தில் இருக்கக்கூடிய மன்னருடைய படைகள் போகுது குறிஞ்சில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இனக்குள்ள மக்கள் இங்கே வாங்க அங்கே உழுக்கலாம்னு கூப்பிடுறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன் ஊர் இங்கே இருக்குது என் கேளிரெல்லாம் இங்கே இருக்கிறார்கள் நான் ஏன் வர வேண்டும் கேட்குறாங்க அப்போ தான் இவங்க சொல்கிறாங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் வாங்கடா வந்து உழுக்கடா அப்போ தானே எங்கள் ராஜா ராஜாவாக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க் ஃபோர்ஸை ஒரு கட்டாயம் மிகிரேஷன் செய்து கூட்டு வருவதற்கு அந்த பாட்டு தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்பது சம்மந்தம் இல்லாமல் கனியன் பூங்குன்றன் பாடுவாரா அவர் பாடுவதற்கான தேவை என்ன வந்தது எந்த கண்டெக்ஸ்டில் அவர் வந்து பாடினார் என்றுலாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படி அப்படி கொண்டு வந்தாங்க இங்கே இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா யாதும் ஊரே யாரும் கிடையாது அதான் சரிதான் ஆனால் சாமி ஏன் சாமி பூரா அங்கே இருக்கடா அப்போ தான் சொல்கிறான் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் அப்போ தான் வருது இந்த இந்த பல்வேறு வகைப்பட்ட சாமி மைண்டு பூரா சாமி கண்ட்ரோலில் இருக்குது மன்ன ஒரே மன்னன் ஒரே சாமி இருந்தால் தான் மண்ணுடைய கண்ட்ரோலில் இவன் ஒழுங்காக வேலை செய்வான் அப்போ தான் நான் ஒழுங்காக உன்னை சுரண்ட முடியும் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் செய்ய முடியும் ஆகவே அதற்காகவே ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் என்று திருமூலரை வைத்து பாட வைத்தது அன்றைய ஆளும் வர்க்கம் ஆகவே இப்படியெல்லாம் ஒரு கதை இருக்கிறதுனால் நம்முடைய தெய்வங்களுடைய கதைகளை நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு முயற்சி தான் நாங்கள் இந்த நாலு ஐந்து மாவட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்களுக்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் வயசான பாட்டிமார்கள் அவர்களெல்லாம் சந்தித்து அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய சாமிகளுடைய கதைகளை எல்லாம் தொகுத்தோம் அதில் ஒரு அறுபத்தஞ்சு பெண் தெய்வங்கள் கதைகள் தான் நான் இந்த புத்தகத்தில் தொகுத்திருக்கிறேன் இது தமிழ் திசை இந்து தமிழ் இந்து பத்திரிகையில் பெண் இன்று என்ற வார இதழிலே வார வாரம் நான் எழுதினேன் அதை தொகுத்து இப்போ புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறோம் அந்த புத்தகத்தை தான் இப்போது இங்கே வெளியிட இருக்கிறார்கள் நாரும் வெளி நாரும் வெளியிடலாமா அதை வெளியிட்டு அந்த இன்ட்ரோல் மாதிரி அதை வெளியிட்டு நான் தொடர்ந்து பேசுகிறேன் தெய்வமே சாட்சி என்று இவ்வளவு நேரம் இன்னும் பேசுவார் அந்த புத்தகத்தை இப்பொழுது கவிஞர் யுகபாரதி வெளியிட அதனுடைய முதல் பிரதியை கீரனூர் ஜாகீர் ராஜா அவர்கள் இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த புஸ்தகத்தை பாரதி புத்த ஆலயம் வெளியிட்டிருக்கிறது அரங்கம் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டில் நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம் திருநெல்வேலி விருதுநகர் சிவகங்கை தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாங்கள் சேகரித்த கதைகள் இதுவரை வேறு எந்த தொகுப்பிலும் வராத தெய்வங்களின் கதைகளை மட்டும்தான் இங்கே நாங்கள் தொகுத்திருக்கிறோம் அப்போ இதை தொகுப்பதற்கு முன்னால் நாங்கள் எல்லா தொகுப்புகளையும் படித்து அதில் இருந்தால் அதை எடுத்துவிட்டு புத்தம் புதிய கதைகளை மட்டும்தான் இதை தொகுத்திருக்கின்றோம் இந்த ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் இதுக்காக வேலை செய்தோம் அந்த குழுவினுடைய முயற்சி தான் இந்த புத்தகம் நான் வந்து இதை தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு கதைக்கு பின்னாலும் இதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு விவாதத்தையும
எனக்கு கிடைத்த உணர்வு என்ன என்று சொன்னால் நம்முடைய தமிழ் சமூகமானது இன்னைக்கு பொதுவாக இந்திய சமூகம் பெண்கள் வாழ தகுதியில்லாத சமூகம் என்று சர்வதேச அளவிலான ஆய்வுகள் ராய்டர் செய்தி நிறுவனமும் யுனெஸ்கோவும் சேர்ந்து நடத்திய ஆய்வில் அந்த முடிவு என்னவென்றால் பெண்கள் வாழ தகுதியில்லாத நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் இருந்தது இப்போது முதலாம் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது அது பெண்கள் வாழ தகுதி இல்லை என்றால் நிறைய பாலியல் வன்முறை நடக்குது அது ஒரு பக்கம் இருக்கு அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக மிக அதிகமான பாலியல் வன்முறை நடக்கக்கூடிய நாடு இந்தியா தான் பெண்களை மனுஷியாகவே மதிக்காத ஒரு நாடு இந்தியா இந்த இடத்திற்கு இந்தியா எப்படி வந்து சேர்ந்தது அது பல வழித்தடங்களின் மூலமாக இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது அந்த வழித்தடங்களை பின்ப பின்தொடர்ந்து சென்று நாம் அந்த கல்லும் முள்ளையும் அகற்றி இந்த பாதைகளை நாம் அடையாளம் காட்ட வேண்டியிருக்கிறது அப்போது தான் நாம் பெண்கள் வாழ தகுதியுள்ள நாடாக இது மாறுவோம் பெண்கள் வாழ தகுதியில்லாத நாடுனு என்ன அர்த்தம் பொம்பளைங்களை நல்லா வச்சு வாழ தெரியாத ஆம்பளைங்கள் நிறைந்த நாடுன்னு அர்த்தம் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை போறவுமே ஆண்களை நோக்கி தான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் என்னுடைய புத்தகங்கள் வழியாக எசப்பாட்டு என்ற ஒரு புத்தகம் அதுவும் தமிழ் இந்து பத்திரிகை தொடராக எழுதினேன் ஆண்களை நோக்கி பேச வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது ஏனென்றால் நீண்ட நெடுங்காலமாக நம்முடைய சமூகமானது பெண்களை சித்திரவதை செய்வதில் பெண்களை கொடுமைப்படுத்துவதில் ஒரு நீண்ட நெடிய அனுபவமும் ருசியும் கொண்ட சமூகமாக இருக்கிறது அதுக்கு என்ன சாட்சி இந்த தெய்வங்களின் கதைகளே சாட்சி என்று தான் இந்த புத்தகத்தை நான் முன் வச்சுருக்கேன் நம்முடைய சமூகம் நீண்ட நெடுங்காலமாக ஒரு சாதிய சமூகமாக இருக்கிறது எல்லோரையும் சமமாக மதிக்காத ஒரு சமூகமாக நம்முடைய சமூகம் இருக்கிறது அதுக்கு என்ன சாட்சி அதுக்கு என்ன ஆதாரம்னா இந்த தெய்வங்களின் கதைகளே சாட்சியாக இருக்கிறது ஆகவே தான் இது தெய்வமே சாட்சி என்று சொல்கிறேன் யா நிர்கதியாக இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் அது இவ்வளோ குடும்ப பண்டிகளே அந்த தெய்வமே சாட்சின்னு சொல்லுவாங்க அதே போலத்தான் இந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் கதறுகின்றார்கள் இது எங்களுக்கு எங்களுடைய சாவுக்கு காரணமான இந்த சமூக நிலைமையை மாற்ற மாட்டீர்களா என்று கதறுகின்ற தெய்வங்கள் தான் நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் என்பதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய மிக அடிப்படையான நாதமான அடிநாதமான ஒன்றாக நான் இதில் கண்டுபிடித்தது இந்த தெய்வ கதைகளின் வழியாக இந்த ஒவ்வொரு கதையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நரிக்குடி அந்த பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அங்கே ஒரு சாமி இருக்குது அந்த சாமிக்கு பேர் மலட்டம்மான்னு வச்சுருக்காங்க மலட்டம்மாவை கும்பிடுறாங்க மலடுனா என்ன மலடின்னா மோசமானது இது வச்சுருக்காங்க மலடி ஆனால் எந்த ஒரு மோசமான வார்த்தையோடையோ அம்மாங்கிற ஒரு சொல்ல சேர்த்துட்டா அது புனிதமாகிடுது மலடுங்க மலடியாக மலடியாக செத்து போன ஒருத்தி தான் மலட்டம்மாவாக வழிபடப்படுகிறாள் அது புருஷம் பண்ணாட்டி என் பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லி திருச்செந்தூருக்கு நடந்தே போகிறாங்க நடைப்பாயணமாக போகிறாங்க அப்படியே போகும்பொழுது அங்கிட்டு நறுக்குடி பக்கம் போகும்போது திருச்சுழி நடுக்குடி நறுக்குடி பக்கம் போகும்போது வெயில் தாங்க முடியாமல் தாகத்தில் தாவரட்சியில் அவர் படுத்துகிறார் ஒன்றே அந்த அம்மா என்ன செய்யுது பக்கத்தில் உள்ள ஊர்களுக்கு போய் பக்கத்தில் உள்ள இடத்துல போய் அந்த சாணி அடக்கு அந்த சாணியில் இருக்கிற ஈரத்தை பிடிஞ்சி சேலையில் மடித்து பிடிஞ்சி அவர் நாக்கில் விடுது அதை வாங்கிட்டு அவர் செத்து போயிடார் செத்து போனதுக்கப்புறம் அங்கே கிடக்கிற ஓனான்லாம் வந்து கிடைக்குது அவர் அந்த பாடியை சரி இவரை நல்லடக்கம் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த நம்ம பக்கத்து ஊரில் போய் ஒரு இந்த மாதிரி செத்து பண்ணார் என் புருஷன் அவருக்கு அடக்கம் பண்ணணும் தீப்பட்டி கொடுங்க கங்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க அதாவது அடுப்பு நிறந்து கங்கு எடுத்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு இறந்து போன உடலை உடலுக்கு சிறை மூட்டுதல் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் தேராக இல்லை அந்த ஊரில் வீடு வீடாக கேட்குறாங்க யாருமே கொடுக்கல பக்கத்து ஊரில் கேட்குற அங்கேயும் கொடுக்கல அப்புறம் மூணாவது ஒரு ஊரில் வைக்கப்பட போட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதுலேருந்து ஒரு இதை உருவி கொடுக்குறாங்க அதை கொண்டு வந்து நம்ம தீயை வச்சு எரிச்சு அதுவும் அந்த தான் அதுக்குள்ளேயே விழுந்து செத்து போயிடுச்சு உடன்கட்டை ஏறி இறந்து போயிடுச்சு அதை அதை பார்த்த மக்கள் எப்போவுமே சாமி ஆக்குறது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா கொண்டுருவாங்க அல்லது கொள்ளக்கூடி தற்கொலை செய்யக்கூடிய சூழலை உருவாக்கிடுவாங்க செத்து போயிடும் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு குற்ற உணர்ச்சி வந்துடும் இந்த குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அது தெய்வம் ஆகிடுவாங்க கொண்ணா பாவம் தின்னா போகும்னு நமக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதே போல கொண்ணா பாவம் கும்பிட்டா சரியா போகும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம மக்கள் அது பொம்பளைகளை பெண்ணில் பிறந்தக்க யாவுல அப்படின்னு சொல்லிட வேண்டியது பெண்ணாய் பிறப்ப மாதவும் செய்திட வேண்டும் அம்மா மாதராய் பிறந்திடவே மாதவும் செய்திட வேண்டும் அம்மான்னு சொல்ல வேண்டியது அப்புறம் பொம்பளைகளை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியது ஐயா வணக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நான் பேசும்போது ஐயா வருவார் ஐயா பேசும்போது நான் போயிடுவேன் 
ஆனால் அதை பற்றிலாம் ஐயா கவலைப்படுவதில்லை அவ்வளவு பெரிய ஆமா இன்னைக்கு கொஞ்சம் இருந்து கண்டிப்பா கேட்டோம் ஐயா ஒரு ரொம்ப நாளாச்சு கேட்டு நவீன இலக்கியத்தையும் ஆழ கற்ற ஒரு தமிழ் பேராசிரியர் ஐயா ஞானசாம்பன் அவர்களைப் போல வெகு சிலர் தான் தமிழ் துறைகளில் இருக்கிறார்கள் ஆகவே தான் எங்களை போன்ற நவீன எழுத்தாளர்களுடைய காலம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆகியா நன்றி ஆகவே நம்முடைய சமூகமானது பெண்களை சித்திரவதை செய்வதில் மிகப்பெரிய ருசியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கான சாட்சியாக இந்த தெய்வங்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னொரு சாமி கம்பத்தில் இருக்கு பெரிய இப்போ சிலையெல்லாம் வச்சு கும்பிடுறாங்க அந்த சாமி கதை என்னன்னு கேட்க போனோம் இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை கேளுங்க அங்கே வந்து கோயில் இருக்கு கோயில் இருக்கு ஆனால் உள்ள சாமி இல்லை முத்தாலம்மன்னூர் சாமி கோயில் இல்லை கோயில் இருக்கு சாமி இல்லை என்ன கதையான்னு கேட்டு போனால் திருவிழா அன்னைக்கு வா உனக்கு சாமியை காட்டுறோம் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் திருவிழா எப்போ நடக்குதுன்னு கேட்டு திருவிழா அன்னைக்கு போனோம் திருவிழா அன்னைக்கு போனால் மண்ணால் ஒரு பெண் சிலை செய்து அதை கொண்டு வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ளே வச்சு கும்பிட்றாங்க நல்ல ரெண்டு நாளாக கொண்டடிச்சு கொள்ளடிச்சு எல்லாம் நடக்குது சாமி ஆடுறாங்க எல்லாம் நடக்குது முத்தாலம்மன் வந்து இறங்கி ஆடுறான் அதான் முக்கியமான விஷயம் சிவபெருமானோ விஷ்ணுவோ இயேசுவோ அல்லாவோ நம்ம பாடியில் இறங்கி வந்து நம்மளை ஆட வைக்காது ஆனால் நம்ம இந்த சாமிகள் இருக்க காளியாத்தா மாரியாத்தா இது பூரா நம்ம மேலே இறங்கிடும் பாடியில் இறங்கிடும் இறங்கி வந்து ஆடும் நம்ம வந்து ஊருக்காரங்க பூரா வந்து என்ன சாமி என்ன இறங்கவே மாட்டேங்கிவாங்க இந்த விபூதியை போட்டு வேப்பனை அடிச்சா இறங்கி போயிடணும் நம்ம உழைக்கின்ற மக்களுடைய சாமிகள்லாம் என்னென்னா வந்தமா அருளை கொடுத்தமா போனமான்னு இருக்கணும் என்ன நேரம் அடிக்கிட்டு இருந்தா அப்படின்னு கேட்பாங்க உடனே அந்த சாமிய அந்த சாமி வந்து மக்களோட ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் மக்கள் பேசலாம் சாமிகிட்ட ஆடிட்டே இருப்பார் விபூதியை போடுவாங்க சாமி இறங்காது என்ன இப்படி இருந்தால் எப்படி அடிங்க ஆமாம் உனக்கு எனக்கு என்னடா கிடா வெட்டினி இல்லடா ஆமாம் ஆமாம் எங்களை கிடா வெட்டுற மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு மழையில் தண்ணி இல்லை நீங்கள் உனக்கு என்ன கிடா வெட்டுறதுமா அங்கே இவங்க நான் சாமி வந்து பார்க்கும் ஆடிட்டே அது சரி கொஞ்சம் இறங்கி ஒரு பேச்சுவார்த்தை இறங்கி வந்துடும் சரி கிடா தான் வட்டில் ஒரு கோழி சாவலாம் அறுத்துருக்கலாம் இல்லடா அப்படின்னு கேட்கும் ஆமாம் ஆமாம் கோழியும் சாவலும் அறுத்துட்டாலும் அப்படி இவங்க பேசலாம் மக்கள் சாமிட்டு பேசலாம் இன்னும் சார் அதை விடுறா ஒரு வெள்ளி செவ்வாய்க்கு ஒரு சூடம் சாப்பிட நினைக்குமே கதை இல்லாமல் போயிட்டேன் அப்படின்னு சாமி கேட்கும் சரி சரி பொருத்துறோம் அப்படிம்பாங்க ஒழுங்காக பொருத்துறோம் அதுக்கப்புறம் தான் சாமி அப்படியே இறங்கி வரும் அதாவது சாமியோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் அதுதான் நம்ம இந்த சாமிகளுடைய மிகப்பெரிய விஷயமே அதுதான் இந்த சாமிகள் இருக்க பெருந்தெய்வங்கள் சொல் அவங்களும் சொல்லிக்கிட்டாங்கல்ல இந்த சாமிகளுக்கு சேக்கிளார் பெருமான் வந்து சொல்லிட்டார் சென்று நாம் சிறுதெய்வம் சேர்வோம் அல்லோம் சொல்லிட்டார் இந்த இந்த மாதிரி கறிவொழி திங்கிற சாமிகளும் சேராதீங்க பாடுன்னு சேக்கிளார் பெருமான் போயிட்டார் ஆகவே இந்த சைவ வைணவ பெருந்தெய்வங்கள் எதுவுமே இந்த சாமியை மதிக்காது எதோ இந்த பெரு இந்த இந்த பெருந்தெய்வங்கள் சிறுதெய்வங்கள் எல்லாம் இந்த சைவ வைணவத்தில் தான் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க கிறிஸ்தவத்திலும் இருக்குது இஸ்லாத்திலும் இருக்குது கிறிஸ்தவத்தில் யாருன்னு கேட்டால் புனிதர்களுடைய புனிதர்களை வழிபடக்கூடிய ஒரு ஒரு இடம் இருக்குது புளியம்பட்டியில் புனித அந்தோனியார் கோயில் புனித அந்தோனியாருக்கு ஒரு கோயில் வச்சு கும்பிடுறாங்க அங்கே கிடா வெட்டலாம் ஆனால் சர்ச்சுக்குள்ளே வெட்ட முடியாது மசூதியில் வெட்ட முடியாது ஆனால் கந்தூரி நடக்கும் பாருங்க தர்காவில் அங்கே வெட்டலாம் தர்காங்கிறது என்னது இறந்து போன இறை நேசர்கள் அவுலியாக்கள் அவங்கள தான் அங்கே புதைச்சிருக்கு அந்த அது அந்த சமாதி தான் தர்காக்கள் ஆகவே இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் பேசக்கூடியவங்களாம் நீங்கள் சொல்கிறாங்க தர்காக்கள் இடிச்செறியணுங்கிறாங்க தர்காக்கள் கூடாது வழிபடக்கூடிய ஒரே இறைவன் அல்லா தான் சொல்கிறாங்க தூத்துக்குடியில் ரொண்டோ ஃபாதருடைய ஒரு இறந்து போயிட்டார் ஃபாதர் ரொண்டோ ஃபாதர்னு அவர் வந்து இறந்து போன அவரை கும்பிடுறாங்க அங்கே எல்லோரும் ரொண்டா தேவர் ரொண்டா கோணார் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது எல்லா ஜாதி சேர்ந்தவங்களும் ரொண்டான்னு பேர் வைக்கிறாங்க அவ்வளவு நல்லவராக மக்களுக்கு சேவை செய்து இருக்கார் அவர் ஸோ அவருடைய சிலையில் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி வலித்து கொண்டு வந்து வயிற்றுப்புள்ள காரியம் தடவில் சுகப்பிரசம் ஆகும் நம்பிக்கை இருக்குது மக்களுக்கு இன்றைக்கும் அதுவே கிறிஸ்தவத்திலேயும் சாத்தூருக்கு போனீங்கன்னா புனித சின்னப்பர் குருசடின்னு இருக்கும் குருசடினா என்ன தெரியுமா குரூஸ் அப்படின்னா போர்ச்சுகீசிய மொழியில் கிராஸ்ன்னு அர்த்தம் கிராஸ்னா சிலுவை இப்போ கிராஸ் அதாவது போர்ச்சுகீசிய மொழியில் குரூஸ்ம்பாங்க அந்தோனி குரூஸ்ன்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க இப்போ குரூஸ் என்பது போர்ச்சுகீசிய மொழி சொல் ஆகவே குருசடினா ரயிலடி மரத்தடி மாதிரி குருசடினா அங்கே ஒரு சிலுவை நட்டுறதுக்கான அர்த்தம் அங்கே இறந்து போன புனித சின்னப்பரை புதைச்சி அங்கே ஒரு சிலுவை நட்டாங்க இந்த சிலுவை போர் நடந்த காலத்தில் புதைக்கிறதுக்கு ஃபாத பாதிரியார் வந்து ஓதியெல்லாம் செய்ய முடியாது அங்கங்கே செத்து விழுவாங்க சிலுவை போரில் அங்கே புதைச்சி ஒரு சிலுவை மட்டும் நட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ குருசடி ஆயிடுச்சு
நம்முடைய ஆய்வாளர்கள் ஆ சிவசுப்பிரமணியன் போன்ற விலையே கரைந்து போனவர்கள் நான் வானமாமலையை துவங்கிய அந்த பாரம்பரியம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே இந்த தெய்வங்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு பெருந்தெய்வங்களை மன்னர்கள் போற்றினார்கள் ஆகவே மன்னர்களைப் போலவே அந்த சாமிகளுக்கு கோபுரம் உண்டு மூணு கால பூஜை உண்டு நல்ல நைவேத்தியம் உண்டு சாப்பாடெல்லாம் உண்டு இந்த சாமிகள் காளியாத்தா மாதிரி ஆத்தாளுக்கு இது கும்பிடுற ஜனங்கள் மாதிரியே உண்டாக்கின ஜனங்கள் மாதிரியே சொந்த வீடு கிடையாது ஆகவே மண்ணை குளைச்சி பீடமாக கட்டிருப்பாங்க அப்படியே வெயிலையும் மலையிலையும் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அதுக்கு அதுக்கு வந்து இந்த அது பவர் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆட்டம் போட்டு பவர் ஏற்றிடுவாங்க இந்த இந்த சாமிகளுக்கு வந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு தான் இப்போ பவர் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அது வந்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தணும் அது கும்பாபிஷேகம் நடத்தணும் இங்கே காந்திமதி அம்மனுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்துறதுக்கு காஞ்சி பெரியவர் வந்து கொடி ஏற்றினார் இப்போ சைவ பெரியவர்கள்லாம் கேஸ் போட்டிருக்காங்க உமக்கு எது ரைட்ஸ் அப்படின்னு காஞ்சி பெரியவருக்கு காந்திமதி அம்மன் கோயிலில் ரைட்ஸ் கிடையாது ஏனென்றால் இது சைவம் அவர் வந்து வைதிகம் வேறு மதமே வேறு உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ சைவ பெரியவர்கள்லாம் கேஸ் போட்டு நம்ம கோர்ட்டில் கேஸ் நிலவையில் தான் இருக்குதுன்னு கேஸ் முடியலை ஆகவே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்து மதம்லாம் எல்லாம் ஒன்று கிடையாது அதில் பல இருக்குது சைவம்னா சைவம் ஒன்று கிடையாது அதில் பல இருக்குது இஸ்லாம்னா இஸ்லாம் பூரா ஒன்றும் கிடையாது மேற்கு வங்கத்தில் இஸ்லாமியர் கும்பிட்ற மாதிரியே நம்ம ஊரில் கும்பிட்றது இல்லை மேலப்பாளையத்தில் கும்பிட்றது ஒரு மாதிரி இருக்கும் காயல்பட்டினத்தில் கும்பிட்றது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இஸ்லாமியத்துக்குள்ளேயே பல விதமான வழிபாட்டு முறைகள் இருக்குது பன்முகத்தன்மை தான் இந்தியாவினுடைய அடித்தளம் அது மதத்தினுடைய மதத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் போய் பார்க்கணும் ஆகவே இந்த தெய்வமே சாட்சி எதுக்காக சொல் இந்த புத்தகம் ஏன் எழுதியிருக்கேன்னா இந்து மதம் என்று நம்பக்கூடிய இந்த சிறு தெய்வங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு தெய்வங்கள் என்று இந்த பெருதெய்வக்காரர்களால் பழிக்க பழிக்கப்பட்ட இந்த நம்ம சாமிகள் மக்கள் சாமிகள் இறந்து போனவர் நம்முடைய முன்னோர்கள் மதுரை வீரன் காளியம்மா மாரியம்மா மாடத்தி இதெல்லாமே வந்து நம்மளால் கொல்லப்பட்டவர்கள் அல்லது நம்மளால் தற்கொலைக்கு தள்ளப்பட்ட பெண்கள் ஆண்கள் அவர்களுடைய அவர்கள் தான் சாமியாக கும்பிட்றோம் இவர்கள் எல்லாமே வந்து இவர்கள் எல்லாத்தையுமே இந்து மதம் என்று சொல்லி ஒரேடியாக முடிங்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் ஒரு ட்ரையல் சென்சஸ் எடுத்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்து பத்தாண்டுக்கு ஒரு முறை மக்கள் தொகை கணக்கு எடுக்கிறான் இல்லையா அவன் தான் முதன் முதல்ல என்ன செஞ்சான்னா இவங்கெல்லாம் யார் இவங்கெல்லாம் ஹிந்து போட வேண்டாம் போட வேண்டாம் நம்ம அப்படி தான் நம்மளே ஹிந்துஸ் ஆகிட்டோம் நிறைய பேர் நமக்கு இல்லை உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ வேறுபாடுகள் இருக்குது எக்கச்சக்கமான வேறுபாடு இருக்குது மக்கள் வந்து இந்துவா முஸ்லீமா சைவமா வைஷமா எதுவும் பார்க்கறது இல்லை சாமின்னு எல்லாம் சாமி தான் அப்பா கும்பிடியாண்டுருவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் அவங்க அப்படி கிடையாது அவங்க நேரம் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் கருப்பு சாமி ஐயர் சொல்ல மாட ஐயங்கார் எங்கேயாவது கேட்டிருக்கீங்களா பேர் கேட் கேட்டதில்லை ஆனால் இந்த சொல்ல மாட கும்பிட்றவன் விஷ்ணுன்னு பேர் வைப்பான் சிவபெருமான் பேர் வைப்பான் இவன் அந்த சாமி கும்பிடுவான் அந்த சாமி பேர் வைப்பான் ஆனால் அவன் இந்த சாமி ஒரு சாமியாக கூட மதிக்க மாட்டான் பேய் தெய்வங்கள் பேய் தெய்வங்கள்னு சொல்லுவான் பேரும் வைக்க மாட்டான் இவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கு ஒரு இந்து மதம் என்பதற்குள்ளேயே சைவம் வைணவம் சைவத்துக்குள்ளேயே பல பிரிவுகள் வைணவத்துக்குள்ளே பல பிரிவுகள் இல்லையா ராமானுஜர் வந்து எல்லாத்துக்கும் புகழ் போடுறான்ட்டார் அவர் காந்தியை ஹரிஜன்கிற வார்த்தையை அங்கிருந்து எடுத்தார் ராமானுஜர் தான் எடுத்தார் இப்படி உள்ளுக்குள்ள போனோம்னா ஏராளமான கதைகள் இருக்கிறது நாம் எல்லா நாம் ஒன்று போல இல்லை வழிபாட்டு முறைகள் ஒரு கோடி வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் ஒன்றா இருக்கிறோம் அதான் ஒரு பாட்டு போட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க ஒன்று போலவா இருக்கும் ஆனால் ஒன்றா தானே இருக்கும் நாம் ஒன்றா தான் இருக்கோம் ஆனால் ஒன்று போல இல்லை இந்த டைவர்சிட்டி தான் டு த கோர் இருக்கிறது இந்தியாவில் அதற்கு என்ன சாட்சி என்றால் இந்த தெய்வங்களே சாட்சி என்று சொல்கிறேன் இதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் இந்த தெய்வங்களுடைய கதைகளை எல்லாம் தொகுத்து பார்த்தால் காரல் பார் சொன்னதை போல திடீர்னு உனது காரல் மார்க்ஸ் ஏன் நினைக்கிறேன்னா சாமிகளை பற்றி அற்புதமான ஒரு வாசகத்தை சொன்னவர் காரல் மார்க்ஸ் அவர் என்ன சொன்னார்னா கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு கேள்வி கேட்காதீங்க கடவுள் ஏன் மக்களுக்கு தேவைப்படுகிறார்னு கேளுங்க என்ன சொன்னார் அவர் கடவுள் ஏன் தேவைப்படுகிறார் ஏன் தேவைப்படுகிறார் என்று சொன்னால் இரக்கமில்லாத இந்த உலகத்தில் கருணையின் வடிவமாக கடவுள் இருக்கிறார் ஏழைகளின் இயக்க பெரும்பூச்சாக கடவுள் இருக்கிறார் மதம் ஒரு அபினின்னு சொன்னார் கடவுளை வச்சுக்கப்பா மதம் எதுக்குப்பா உனக்குன்னு கேட்டார் அவர் முக்கியமான கேள்வி அது கடவுளால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குது எல்லாம் அவன் செய்ய போயிடுறாங்கல்ல அப்போ மனித முயற்சியை அது டெலீட் பண்ணுகிறது அந்த இடத்தில் கடவுளும் பிரச்சனை தான் ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கையால் பெரும் பிரச்சனை கிடையாது மதம் என்பது ஒரு அரசியல் ஸ்தாபனம் ஆகவே அது பிரச்சனை ஆகவே தான் அது மக
இவையெல்லாம் இன்றைக்கு மிக மிக தேவையாக இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்று 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க நேரத்தில் இல்லை நாங்கள் பல 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 என்று இருக்கிறது அதற்கு சாட்சி என்ன என்றால் இந்த தெய்வங்களின் கதைகளே சாட்சி என்று ஆதாரபூர்வமாக யார் கதையை சொன்னார்கள் எந்த ஊரில் சொன்னார்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்டோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு வழக்கிற்கான ஒரு டாக்குமெண்டாக இந்த புத்தகத்தை தமிழ் சமூகத்தின் முன்னால் சமர்ப்பித்திருக்கிறேன் இதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் இந்த புத்தகத்தை இந்த கண்காட்சியிலே வெளியிடுவதற்கு வாய்ப்பளித்த இந்த கண்காட்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் ஐயா அவருடைய உரையை கேட்பதற்காக விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இதுவரைக்கும் புத்தகத் திருவிழாவில் புத்தகம் வெளியிட்டேன்னா வேறு யாராவது ஒருத்தர் வந்து வாழ்த்துறையை சொல்லி இந்த அணிந்துறை அந்த புஸ்தகத்தை பற்றி பேசுவாங்க இவர் எழுதின புஸ்தகத்தை இவரே பேசி இன்றைக்கு வெளியிட்டது வந்து உண்மையிலே ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு அது இந்த புத்தகம் பாரதி புத்தகாலயத்திலே விற்பனைக்கு இருக்கிறது இதில் நிறைய கதைகள் இருக்குது ஏராளமான கதைகள் சொல்லிட்டார் ஒரே ஒரு சி குட்டியாக சொல்லிடுறேன் ஒரு பெண் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் தென்காசி பக்கத்தில் கீழப்பா ஊரிலே ஒரு பெண் வீட்டில் குளிச்சுட்டு இருக்கா குளியல் அறையில் அந்த தண்ணி அப்படி போய் வாய்க்காலில் போய் சேருது அந்த தண்ணி அந்த வழியாக வந்த வெள்ளைக்காரர்கள் அந்த தண்ணியில் வரக்கூடிய அந்த வாசத்தை பார்த்து ஏ என்ன மனமாக இருக்கு இந்த இந்த வீட்டிலேருந்து குளிச்சுட்டு யாரோ குளிச்சுட்டு வர்ற தண்ணி வாய்க்காலில் சேர்ற மனத்தை பார்த்து இது ஒன் அநேகமாக இது தாசி வீடாக இருக்குமோ அப்படின்னு அவன் கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போகிறாங்க அதை வந்து வாசலில் இருந்து கவனித்த அந்த பெண்ணினுடைய தாயார் அப்பா இப்படி நம்ம பொண்ணு குளிச்சு தாசி வீடுங்கிற மாதிரி ஒரு கெட்ட பேரை உண்டாக்கிட்டாளேன்னு சொல்லி அவளை அந்த இரவு வீட்டிலே ஒரு நிலவரை இருக்கிறது நிலவரை என்ன வீட்டுக்கு கீழே ஒரு பூமி கீழே ஒரு ரூம் கட்டியிருப்பாங்க அந்த அறைக்குள் பழங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு கீழே போய் அதை எடுத்துட்டு வாமா அதை போய் கும்பிட்டு வா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பொண்ணு ஏணிப்படியை வச்சு கீழே இறங்கி நிலவரையில் போய் தானியங்கள் வைக்கக்கூடிய இடம் கீழே இறங்கி அந்த தட்டை தேடும்போது நிலவரையை பூட்டி விடுகிறார்கள் தினம் கத்துரா நீங்க காப்பாத்துங்க வெளியே கதவை தரங்க கதை மூச்சு முட்டுது மூச்சு துடி துடிக்க ஏழு நாட்கள் உள்ளேயே இருந்து அடங்கி போகிறாள் பார்வதி அம்மன் தோன்றிய கதை இதுன்னு ஒரு கதை இதில் இருக்கு அந்த பொண்ணு வெறும் பார்வதி கொலையும் பண்ணிட்டு அந்த தன்னைத்தானே எதுவும் நம்மளை பழி வாங்கிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவளை அம்மனாக கும்பிடுகிறார்கள் கீழப்பா ஒரு பக்கத்தில் பார்வதி அம்மன் கோவிலை பற்றி ஒரு கதை இருக்கிறது இப்படி எப்படியெல்லாம் வந்து குளிச்சது ஒரு பாவம் ஐயா வாச ஒரு நல்ல ஒரு சீக்கா அப்படி போட்டு குளிச்சது ஒரு பாவமா அப்படியெல்லாம் வந்து தியாகி அல்லது ஒரு கடவுளாக்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு பெண் உடலை எப்படிலாம் வந்து பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றிலாம் வந்து இந்த கதைகள் இருக்கிறது நிச்சயம் நீங்கள் வாங்கி பயனுற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மிக சரியாக அந்த கதையை நினைவுபடுத்தினார் உண்மையிலே அந்த நிலவரைனா அதை வீட்டுக்குள்ளேயே குழி வச்சுருப்பாங்க குழி தோண்டி வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ள தானியம் போடுவாங்க அந்த அது குழிக்குள்ளே போய் அந்த அந்த பழத்தட்டு எட்டுவாமான்னு சொல்கிறாங்க அந்த பிள்ளை உள்ளே போனோன்னா அந்த ஏனையை எடுத்துருவாங்க அந்த நிலவரையை பூட்டிடுவாங்க அவள் கத்த தெரியல குலவை போடுறான் அந்த அதுக்குள்ளேருந்து ஏழு நாளைக்கு அந்த குலவை கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது இது ஒரு இதெல்லாம் ஒரு திரைப்படத்தில் வந்தால் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த குலவை சேர்த்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் குலவை சேர்த்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அப்புறம் அவர் செத்துடுறா அப்புறம் அவர் தெய்வமாக்கிடுறாங்க இந்த குலவை சேர்த்தம் அவர் செத்த பிறகு அந்த வீட்டில் இருக்கிற காய் தகப்பனுக்கு ராத்திரியெல்லாம் கேட்கும் ராஜ்யெல்லாம் இங்கே கனவுலாம் கேட்கும் குலவை சத்தம் கேட்கும் உங்கள் அப்பா வழிகாட்டு போனால் அங்கேயும் குலவை சத்தம் கேட்கும் மரத்தில் இருக்கும் அங்கே கேட்கும் இந்த குலவை சத்தம் தாங்க முடியாமல் அவளை தெய்வமாக்கி கும்பிட்ட கும்பிட்டு தங்கள் மனதை சாந்தி பண்ணிக்கிறாங்க நம்முடைய தெய்வங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி கொல்லப்பட்டவர்கள் அந்த குற்ற உணர்ச்சியே தங்களை 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 ஆற்றிக் கொள்வதற்காக நான் அந்த கதையை சொல்ல வந்து பதவியை விட்டுட்டேன் அந்த முத்தாலம்மன் கம்பத்தில் இருக்கு இப்பயும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் முத்தாலம்மன் அந்த பொண்ணைய அந்த சாமியை மண் சிலையை செஞ்சு கொண்டு வந்து அன்னைக்கு திருவிழா அன்னைக்கு செஞ்சு கொண்டு வந்து ஊரெல்லாம் கூடி ஆளுகிற உருட்டு கட்டையை கொண்டு வந்து இந்த சாமி சிலையை அடித்து நொறுக்கிறாங்க அதோட திருவிழா முடியுது என்னோட சாமியை வந்து கும்பிட்டு தான் பார்த்துருக்கோம் ஒரு சாமியை செஞ்சு கொண்டு வந்து ஊரில் அந்த வா இது கம்மா கரையில் வச்சு அடித்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க இது என்னையா கதையை விசாரிக்க போனால் அந்த பொண்ணு கவுண்டர் சாதி பொண்ணு ஒரு பறைய சாதி பையனை லவ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் உடன் உடன்போக்கு போயிட்டாங்க சங்க இலக்கியத்துலேருந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் உடன்போக்கு அதாவது அது நம்ம பாஷையில் ஓடி போயிட்டாங்க ஓடி போனால் அந்த ஊர்க்காரங்க பூரா தேடி போய் அந்த பறைய சாதி பையனை அங்கனையே அடித்து கொண்டுட்டு இந்த பிள்ளையை எழுத்து வராங்க எழுத்துட்டு வந்து ஊரெல்லாம் கூட்டி நின்று அந்த பிள்ளைய கட்டையாலே அடித்து கொள்கிறாங்க அந்த கட்டையில் அடித்து கொண்டது கொண்டது எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அ
அப்புறம் ஊர் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கணும் இல்லையா இனிமேல் யாராவது போனீங்கன்னா இப்படி தான் நடக்குங்கிறதுக்காகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் போல செய்தல் அவளை அடித்து கொன்ன மாதிரியே அவளை சாமியை சிலையாக்கிய சாமி சிலையும் அடித்து கொள்கிறாங்க இன்னும் கொண்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படி கொல்ல கொல்ல தான் வேறு சாதி காரணம் நீ லவ் பண்ண மாட்டேன் என்பதற்கான ஒரு சாதிய ஒடுக்குமுறையும் ஆணாதிக்கவும் சேர்ந்து ஒரு தெய்வமாக தெய்வமாக வழிபடுத்திருக்கிறது அதான் முத்தாள் அம்மன் இப்படி அறுபத்தி நாலு தெய்வங்களை நான் இந்த புத்தகத்தில் தொகுத்திருக்கிறேன் இன்னும் நூற்று கணக்கான தெய்வங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நான் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு விழாவை சிவகாசி நடத்தும்போது கலந்து கொண்டு ஒவ்வொருத்தரும் எங்கள் வீட்லேயும் அப்படி ஒரு சாமி இருக்கு கும்பிடுறாங்க ஒரு ஆணி அடித்து கும்பிடுறாங்க அந்த ஆணி தான் அவ பேர் அவ பேர் அவளுக்கு படம் கிடையாது ஒரு ஆணி அடித்து கும்பிடுறாங்க அவளை ஆணியில் அடித்து கொண்டிருக்காங்க ஆகவே அந்த ஆணி தான் இப்போ மிச்சமாக இருக்குது அவள் அவள் வாழ்க்கையே இல்லை எல்லாமே ஒரு ஆணியில் முடிஞ்ச போது இப்படி ஏராளமான கதைகள் நமக்குள்ளே இருக்கிறது நாம் ஒரு ஆணாதிக்க சமூகமாக பெண்களை மௌனமாகவும் பேசியும் கொள்ளுகிற ஒரு 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 மிகப்பெரிய நீண்ட நடிகை பாரம்பரியமும் அனுபவமும் ருசியும் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதன் சாட்சியமாக இந்த தெய்வங்கள் இருக்கிறார்கள் புதிய தெய்வங்கள் தோன்றாமல் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ஸ்னோலின் என்கின்ற சின்னஞ்சிறு சிறுமியை இப்போ தெய்வமாக வழிபடுகிறார்கள் இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் கழித்து ஸ்னோலின் சாமியாக மாறிவிடுவாள் அந்த கதையை மறந்து போய்விடும் ஆனால் அவள் தெய்வமாக இருப்பாள் நான் அந்த கதைகளெல்லாம் எழுதி வைக்க வேண்டும் பரவலாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதன் வழியாக மீண்டும் இதை போன்ற கொடுமைகள் நடக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த புத்தகங்களை இங்கே வெளியிட்டுருக்கிறோம் நூற்றம்பது ரூபாய் விலையில் இந்த புத்தகத்தை வெறும் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு இந்த புத்தக இந்த பாரதி புத்தகத்தில் கிடைக்கும் அதை வாங்கி வாங்கி பரவலாக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன்